Ceruana, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Então, peguem a apostila de vocês, abram lá na página 96. Nós vamos fazer até a página 99, tá? Então, aqui nós estamos né, conhecendo um pouquinho sobre os povos, né? E agora nós vamos ver o, os povos da América do Sul. Então, vamos ver lá, ó. A América do Sul também abrigou inúmeras civilizações antes do contato com os europeus. Além dos chamados povos indígenas, esse território conheceu grandes impérios e civilizações. É um caso, por exemplo, da civilização Xingu, que alguns acreditam ter constituído a maior aglomeração urbana da América, pré-colombiana. A capital desse império foi Xanxan, no atual Peru, cujas ruínas são patrimônio mundial da humanidade e podem ser visitadas, tá? Aí vocês vão dar continuidade ao texto e aí vocês vão responder, tá? Aos questionários, ó. Povos nati nativos da América hoje. Desde a chegada dos europeus, os povos nativos da América ficaram conhecidos como os povos indígenas. Tanto no Brasil como em outros países da América, muitos desses povos resistiram à presença europeia e permaneceram mantendo suas culturas e tradições, né? Aqui vocês vão pesquisar sobre um povo nativo americano, tá? E depois vão escrever um texto sobre a cultura escolhida, o exercício número 1, um, tá bom? Aí lá na página 98, ó, a fotografia abaixo mostra a ruína de Xanxã. Assinale a alternativa correta, tá? Aí nós temos A, B, C e D. Então aí vocês vão pegar, né? Vão ter que ler o texto para poder responder, tá? Leia cada frase e marque com verdadeiro, se verdadeiro ou falso, ou F para falso. V para verdadeiro, F para falso, tá? Aí nós temos os astecas viveram na América do Sul e guerrearam contra os incas. Os astecas, maias e almecas são exemplos de civilização que viveram na Mesoamérica. Entre as heranças deixadas pelos maias estão as grandes construções arquitetônicas como as de Tikal e Palenque. Aí vocês vão responder, é verdadeiro ou falso, tá? Lá na página 99, nós vamos para o ir além, tá? Observe as imagens abaixo, trata-se de representação dos deuses astecas. A arte pode contar a história e mostrar a visão de uma sociedade sobre a vida e o mundo. Veja essas imagens referente aos deuses astecas. Olha aí, então vocês vão né, olhar e analisar essas imagens, tá? Observe com atenção os detalhes da imagem e em seguida responda as questões do seu caderno, tá bom? Quais as características mais chamou a sua atenção, né? Aí o exercício B. Esses deuses, eles eram semelhantes aos das religiões europeias? Aí a C. Esses deuses ainda são cultuados nos dias de hoje? Em sua opinião, né? E se sim, qual é o motivo de serem cultuados até os dias de hoje, tá? Então aí façam a leitura, respondam o questionário com bastante atenção e até a próxima aula.